this way. はいどうもです。どうもです。前回ブリッジをやっていったんですけど、はい、次はスクワットですね。スクワット。まあ、主には足首をチェックしてるんですけど、まあ、全身の柔軟性を含めて、モバイルのスクワットができるかどうかですね。よろしくお願いします。ま,すまずこれを持ってもらって、はい、手を、まあ、肩幅ぐらい、手を首に上げた状態で、はい、足も肩幅、うん。で、このラインに押しましょうか。つ、は、ま、い、先のラインからこう線が伸びてると思ってもらって、ここから手も頭も。膝もそのラインから出ないように膝より股関節が下になるまでしゃがめますかこれができたら二重丸ちっちゃいまあ置いてくださいうんこれいいじゃないですか二重丸あいけてましたトーノースペースが空間出ちゃうんで抜けちゃうってことで抜けちゃいます
、だからそれでピッチャーが良くなったんだけど、キャッチャーが硬いままで、まあ、まあ止めれない、止めれない、<笑>ピッチャーの成長にキャッチャーがついててないぞみたいなことは結構あるあるです。じゃあ足くめちゃくちゃ大事なんですね。大事だからむしろその柔らかい子がいれば内野に持っていきたいし。体の柔らかさによってポジションを決めることもできるってことできるこの子なんでできるのに使わないんですかみたいなことはなんであんな硬い子無理して使ってるんですかみたいなこれ監督としてめちゃくちゃ大事じゃないですか選手も見極めですよねそうですだから逆にはこれキャッチャーで使いたいから頑張ってちょっと柔らかくしようぜとかただ頑張ってますじゃなくて何を頑張らなきゃいけないのか,いいのかもし指導者としてやるんであれば足首をめちゃくちゃ固めて動けないよう味わった方がいい胸郭も固めて動かないストレッチしないで固めるトレーニングしてガチガチにしてプレーしてみることで硬いこの気持ちが分かるようにとかっていうのはある意味逆の意味で大事ですだから柔らかい人はなんでこういうできない簡単なものとかって言いがちなんでできないこの気持ちも分かった方がいい意外と正座で足首柔らかくなるので膝を持ち上げるとか膝持ち上げるおおはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいもうちょっと楽ですよね。そうですね。ちょっと前側も、はい、足首は全然じゃあ俺は結構や柔らかい,らかいなんでできないなできないんだっていうのは簡単ですけど、うん、こうあだから硬いからできないんだねって分かったらじゃあちょっと柔らかくしようかとかっていう,うで,でもだんだんそうなってくると個別の問題って分かってくるじゃないですか、はい、全体練習ってどうすべきですかってどうなってくるんですか個々の能力を伸ばすっていうことと全体で練習をこなすってことは全体練習、ある意味効率的な練習ではあるとは思うんですが、うんうんうん、誰のための練習になってますかと言うと、確かにそうですね。非常に難しい問題がどんどん出てきます。うん、能力の高い腰が揃っていれば、うん、いいと思いますけど、そうじゃなかったら、まずここをちょっと引き上げる作業をすごくしないと。うんうん、わあ、これはすごい、すごい勉強になりますね。足首はもうこれ、これぐらいですか、ね、そうですね、はい。まあ、それでも硬い子はまたちょっと暗いよう。リリースしたりとか、足裏もやったりとかしますよね、はい、オーバーヘッドスクワットは二重丸をいただきましたので次は柔軟性ですかまだ次はあの外線の単体のチェックですじゃあ次回の動画外線の方やっていこうと思いますありがとうございました